Hello guys, welcome back to my channel Be Optimistic Girls. I hope you all are doing great. Today I'm here with a sample answer for the latest cue card from Jan to April 2023's PDF and in my previous video I provided you sample answer for the cue card which was based on a piece of technology that you find difficult to use. If you haven't watched that video then you can get the link in description box and if you are new to my channel please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get immediate notification regarding my videos upload and must smash the like button if you find my videos useful as well as interesting and don't forget to share my videos with your friends as well so let's dive into today's concept without wasting your precious time right now so guys our today's cue card is described a time when you were late it is based on past tense let's have a look at its bullet points when it was why you were late and how you feel about being late. In this, you can talk about any incident. Either which about time the girl carne, you see late hoge sige, a kado siga, to see late kyo hue, the to see kime feel kita late hun karki, right? So let's have a look at mind sample answer. Will every person should value time because time and tide wait for none? It is an idiom that means time is unstoppable or uncontrollable. However, in certain situations, we are unable to be on time and here I'd like to talk about one such time. I'd means I would, I webly remember, webly means clearly, it is a matter of last year when my bosom friend, bosom friend is also an idiom that means very close friend or your best friend, Sophie, arranged a reunion party a day before returning to Canada for all of, for all of our school crownies. Crownies is an informal word for friends so you can't use it in your writing i was tickled pink tickled pink means to be very happy as well as excited to be a part of this event because it had been ages it is a phrase that means it has been long time since we all met so i departed home early departed means left and after disembarking from the bus disembarking means getting off i was waiting for the cab to reach the party venue Meanwhile, in front of my eyes, a tragedy took place in which an old person collided with a speedy car. Collided means hit by force. Tragedy means something sad. He was severely injured. Severely means seriously and fainted on the spot. His, his condition made me petrified. Petrified means scared. So at the drop of a hat, it is also an idiom that means immediately I took him to the hospital. I deposited fee to admit him and fulfilled other formalities. Moreover, there was no one with him. Hence, I decided to stay there. My friends were calling me but being anxious. Anxious means worried. I was unable to answer. Finally, at around 11 p.m., he gained consciousness and I took a sigh of relief. He was grateful to me. Grateful means extremely thankful from the core of his heart for saving him and gave me countless blessings. Countless means too many. Then his family came there and I reached the party hall. Unfortunately, at that time, my friends were coming out of the restaurant and they were freaked out to see me. Freak out means to be extremely angry. But when I narrated the whole incident to them, they were pacified. Pacified means to be calm. I felt blue. Feel blue is an idiom that means to feel very sad because due to being late, I missed a boat. Miss a boat means to miss a chance to have a whale of time. Have a whale of time means to have a quality time with my buddies. Buddies means friends. That is again an informal word. So you can't use it in your writing. But still saving someone's life filled me with contentment contentment means satisfaction so guys this is all about the sample answer and if you want to have translation in punjabi then be with me for next few minutes as well so guys it means ke har ek person nu time di value karni chahiye hai kyunki time te tight tight matlab pani di lehra kisi di wait nahi karde hai chalde hi rehnde hai hun par kai situations de vich assi time te nahi pahunch paunde te itthe main uddan de hi ek time di gal karan ja rahi hai मैंने बहुत चंकी तरह याद है कि लास्ट ईयर की गल आ जो मेरी 
ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਸੋਫੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਤੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੈਬ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੀਡੀ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਜੀਡੀ ਮਤਲਬ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਡ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਓਲਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਵਰੀਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅਰਾਊਂਡ 11 ਪੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਣਗਿਣਤੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਸੋ ਗਾਇਸ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ ਡੋਨਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਸਮੈਸ਼ ਦ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਫੇਸ ਐਨੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇਨ ਥਿਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਔਰ ਇਨ ਐਨੀ ਆਫ ਦ ਆਲਸ ਮੋਡਿਊਲ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਬਾਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਔਰ ਬਾਈ ਸੈਂਡਿੰਗ ਮੀ ਅ ਮੇਲ ਔਰ ਈਵਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਮੀ ਅ ਮੈਸੇਜ ਔਨ ਮਾਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਸੀ ਯੋਰ ਲਵਲੀ ਕਮੈਂਟਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਥਿਸ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਇੰਜੋਇਡ ਇਟ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਇਟ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬੀ 